Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Italy Hunters Metal Detecting Oggi pubblicheremo il nostro ottavo video che lo gireremo appunto in questa zona Dove nel 44, per la precisione, nella prima era del 44 Ci furono diversi scontri tra truppe alleate come quelle francesi e americane Contro truppe tedesche Queste montagne per le truppe tedesche erano strategicamente importanti Infatti ragazzi, su queste tre cime nel 44 vi erano più postazioni di contraeree il nostro obiettivo è quello di arrivare su queste cime e cercare di ripercorrere un po' di quella storia che successe nel lontano 44. Bene, detto questo ragazzi, il nostro video e la nostra avventura inizia qui. Spero il video vi piaccia, mi raccomando ragazzi, guardatelo tutto perché ne varrà la pena. Detto questo, ripercorriamo un po' di storia. Non appena ci spostiamo ci imbattiamo subito in un vecchio rudere a secco. Potrebbe essere stata una vecchia stalla o un vecchio rudere civile. E proprio nei dintorni di questo vecchio rudere, ragazzi, facciamo due bellissime scoperte. Guardate. Uno dei miei compagni di ricerca fa appunto il primo ritrovamento e trova quello che sembra essere appunto una vecchia spilla civile con decorazione floreale. Guardate quanto è bella. Non molto distante da quest'ultimo ritrovamento ne facciamo subito un altro. Ragazzi, bellissimo, guardate.
mi accorgo quasi subito che questo oggetto poteva essere una bella sorpresa perché? perché l'ID del metal era ottimo e l'oggetto era piccolo quindi guardate Ebbene ragazzi, trovo una piccolissima spilla italiana dei mutilati in guerra del 1518, bellissimo. Per trovare questa piccola spilla intorno a questo rudere, probabilmente questa spilla appartenne a un reduce di guerra del 1518, appunto della prima guerra mondiale, che abitò proprio in queste zone. Quindi bellissima storia ragazzi. In molti di voi sanno che ovviamente i ritrovamenti fatti in montagna sono totalmente differenti da quelli fatti nei campi. Perché? Perché abbiamo un'acidità di terreno molto minore. In questo caso pari quasi a zero, anche se questa spilla, data la patina, sembra argento. Bene, detto questo, continuiamo il nostro percorso. Proseguendo mi imbatto in una postazione americana. Ragazzi questa è una cavità naturale ma fu riutilizzata dai soldati. Innanzitutto guardate la veduta. Dico americana perché? Perché guardate cosa trovo all'interno. Ebbene, trovo proprio quelli che sono colpi americani della carabina M1. Il nostro obiettivo, ragazzi, era quello appunto di arrivare sulle cime di questa montagna. Siamo quasi arrivati. Bene, proseguiamo e continuiamo la nostra avventura. Non appena arriviamo sulla cima, guardate, iniziamo a trovare le postazioni, una, due, tre lì in fondo. Questa è la quarta ragazzi. Ecco la quinta e la sesta lì in fondo. Intorno a queste postazioni iniziamo a ricevere i primi segnali e troviamo scatolame. Ragazzi questo è scatolame alleato, quindi si presuppone che quelle postazioni erano appunto alleate o francesi o americane.
In una di queste, ragazzi, rilevo appunto una bustina di caffè solubile. Bellissima, guardate. Americana in questo caso, fateci caso, indiana, USA. C'è da dire che anche in questo caso la condizione è abbastanza buona. Non molto distante dall'ultimo ritrovamento, ragazzi, vicino a un'altra postazione, facciamo un'altra bella scoperta, guardate. In questo caso l'oggetto era praticamente in superficie, bellissimo. Trovo questo bellissimo cucchiaio Guardate Anche in questo caso in una condizione ottima Bene ragazzi questo cucchiaio appartenne sicuramente a un soldato Probabilmente è di uso civile Ma sicuramente appartenne a un soldato Se qualcuno di voi conosce il marchio Il marchio è GP Può scriverlo tranquillamente nei commenti Proseguendo faccio un ritrovamento a vista, sembra strano, eppure succede, quindi ragazzi sempre occhi aperti. Questo è un tubetto di losantine, un decontaminante per la pelle, in dotazione appunto all'esercito tedesco. Bellissimo ragazzi, questa è bagelite quindi è difficilissimo da trovare. Potete notare la sigla e la data, 1941, all'interno ancora il medicinale. Ragazzi ma la vera scoperta la fa il mio compagno, guardate. Ebbene, se io poco prima avevo trovato il pacchettino a vista di Losantine tedesco, lui trova il contenitore della maschera antigas tedesca. Purtroppo non in ottime condizioni, ma pur sempre un bellissimo ritrovamento e un pezzo di storia che viene fuori dal terreno. Ritornando giù troviamo quest'altro pezzo che in molti di voi potrebbero pensare sia un tappo qualsiasi, invece ragazzi questo qui è il tappo sottostante dell'MK3, una bomba a mano americana, guardate. Il nostro video termina qui, ragazzi spero il video vi sia piaciuto, ricordate di lasciarmi un like, di commentare con qualsiasi cosa volete, anche critiche ragazzi che fanno bene. E soprattutto di lasciare attive le notifiche perché ci saranno molte altre avventure. Bene, un salutone da Italy Hunters Metal Detecting. A presto!
There's a devil inside of us all now. There's a giant to bring to the ground. He's taking us out when it falls. Our time's gonna come around. The red sun is going down, and there's a price to pay for all that we have done. Of change around these halls. 